28 laas week waar ons dan gesels het by vers 24 en ons het gepraat van dat wanneer je jou gave by die altaar bring en het val jou by dat iemand iets tegen jou het dan kan sorteer je dit uit en gaan nou nie terug daar naartoe nie so die Heere Jesus het die heel tyd gesels rondom dinge nou vanavond begin ons met ons 74ste les en ons gaan dan nou ook so hierdie twee skrifte kyk of ons by dit kan uitkom maar ek wil die rarig versoek vanavond weer eens om die ernst van hierdie boodskap ter harte te neem baie ernstig en ek gaan vraag vir Evangelis Dani om vir ons vers 25 en vers 26 dan nou te lees vers 25 en vers 26 Wees gauw goed gesit en oor jou twee vaart uit hoe laat as jy nog samen nog op die vaart is so laat die twee vaart uit jou oos die voorgeer aan die rechter en die rechter jou voorgeer aan die gerecht dina en jy in die gevangenis gewerkt word nie voor waar ek sê vir jou jy sal daar sêker nie eindkom voordat jy die laatste voorkie betaal het nie Dankie my broer ons gaan uit die twee gedeeltes uit uit die twee skrifte uit gaan ons behandel die eerste wat ek hier op uit gaan oor die gesintheid van die kind van God teen oor die kind van God so ons gaan by dit kom dan ook gaan ek gesels oor die rechtstappe van die oud testament na die nieuwe testament en dan ook so die godelike standaarde die vereistes en ook so die loon van verkeerde routes so ek sal elkene behandel dan gaan ek in elk geval dit noem dan kan jy dit ook dan so neerpen nou om jy weg te spring wil ek hee dat ons moet hierdie groot besef het dat die kerk val in die meerderheid gemeend is binnen in hierdie twee skrifte in die meerderheid en as ons nie notiesie kan neem as kerkleiers rondom hierdie dinge nie dit is waar chaos onder die mat die hele tijd leef en dinge nie gesorteer word binnen in gemeentes nie en ek wil hier herrag waar ons moet inneem en intiem raak met Godse woord want dit is wat hy wil hee die skrifgedeelte sê wees gauw gauw nou die woordkie vir Grieks vir gauw gaan ek vir u gee is die woordkie, die Griekse woordkie vir gauw is Tachu, nou ek gaan vir jy sê hoe spel een mens om is T-A-C-H-U Tachu Tachu beteken vinnig Tachu, T-A-C-H-U Tachu en dit beteken vinnig maar dit beteken ook om sonder vertraging te wees gauw met ander woorde, tachu, sê die Grieks, ons moet wees spoedig, sonder vertraging, ons moet gauw wees, ons moet sonder vertraging wees, ons moet spoedig wees. Dit is een klem wat Christus daar op leen, ons lees nie altyd die klem woorde binnen in die skrif gedeeld is nie, wees gauw, sê goed gesind as die Heere praat van goed gesind, dan gaan het oor gesindheid, en hy gaan vir die Grieks ook gee vir die woordkie, goed gesind, is Jonio, en hy gaan het vir die spel gegoe, jy spel dit, E-U, N-O, E-O, met die streep op die O, gaan het weer spel, E-U, N-O, E-O, met die streep op die O, Junoje, o jy nou hee, soos wat jy dit uitspreek, maar, dit beteken, stem saam, nou ons gaan nou die, die hele puzzle gaan by mekaar inkom, wat Jezus met ons praat hee, so hy sê, wees gau met ander woorde, spoedig en sonder vertraging, hy sê, wees gau, goed gesind, met ander woorde, om saam te stem, om ja te sê, mense, hierdie is een baie belangrike area, want hier is die Heere Jesus bezig om oor een konditie te praat, wat opgeduik het, tussen kinders van die Heere, nie sondags nie, kinders van die Heere. Hy praat hier van een theepartij wat een opponent is, met ander woorde, dit is iemand, wat ook op die baan hardloop. Dit is nie iemand in die paviljoene nie. 
is iemand op die christelijke arbeidsveld, wees gauw en spoedig, om ja te sê, vir jou, broer of jou sister, maar het gaan oor die context hier, nie en alles nie, asjeblief, ons moet nou verstaan, waar oor die gesprek gaan, so moet nie vir iemand nou vertel, jy beter maar net ja sê, as ek met jou praat, en nie, dit gaan oor die context van die gedeelte nou, Jesus sê, so lang as jy nog saam met hom op die pad is, jy sien, dit is, die pad beteken hier, die route, wat God vir julle as een broer en een sister saamgegeet in die arbeid van die Heere. Nie net, praat nie van een man en vrou nie, wil ek nie, dit is ook ingesluid, maar as geheel vir die kerk. Ek en Erika, ek en Lorraine, ek en Sanet, of wie ook al saam met my op die christelike pad is, ek is met hulle betrokke, ek is by my broer hier betrokke, ek is by my sister daar betrokke, so ons is op die pad van die Heere. Terwijl ons op die pad saam is met die doel en die verplichtinge wat die Heere op ons leven zet sê Jesus hier so, moet jy nog op die pad saam met hom sê, hy sê so dat die theepartij jou nie miskien oorgeen nie, nou hier is die dinge wat ons moet verstaan nou in hier die context, Jesus het direct hier gepraat, met die jode, rondom die situasie, van hulle ordes wat hulle gehad het, in hier die konditie, dit gaan hier oor ook, dat die een leen iets by die ander een, ons is op die route, jy leen iets by jou medebroer en sister, nou ek gaan by die story nou kom, nou, dan verwijs dit vir ons terug, na die gedeelte van Ike Manier, skryf Deuteronomium 16 vers 18, Deuteronomium 16 vers 18, en ek gaan het vir u lees, dit sê, rechters, en opzichters, moet jy vir jou aanstel in al jou poorte so as ek praat van in al jou poorte oud testamenties het hulle by al die dorpe waar hier die volk jode gewees het, by die ingang het hier die raad gesit en wanneer daar issues binnen in die gemeente was by wijze van spreke, dan het hulle gekom na die drie wat daar gesit het en die ding uitgesoor daar so die skrif sê vir ons daar, by die poorte wat die Heere jou God jou sal gee, volgens jou stamme, en hulle moet die volk oordeel, volgens hun rechtverdige oordeel. Jy sien, ons, ons het die mentaliteit, gekweek binnen in die dinge, dat ons sê, ja, maar, hier sê hulle, vir die mense, jy moet rechtverdig oordeel, in die nieuwe testament sê hulle so, jy mag nie oordeel nie. So, tippiks daai maar uit jou, uit jou gedagtes uit, want dit bestaan nie in die skrif nie. Wanneer die mens na spreke 31 toe gaan, ek wil het gauw vir u lees, spreke 31, net na Pesalams spreke 31, wil ek gauw vir u lees, net die skrif gedeelte, ons het dit al voorheen oor gesel, spreke 31 vers 9, Die skrif sê daar so vir ons, hy sê, maak jou mond oop, oordeel rechtverdig. Met ander woorde, wat recht in Godse oor is, moet jy kan oordeel. Met ander woorde, hierdie is recht in Godse oor, dit, die is die evangelie. So jy moet dit kan gebruik, om rechtverdig te oordeel. Hierdie is precies die selde van Johannes 7, ons kyk net gegoed aan Johannes 7, so ek wil net een merk maak, dat ons kan, net kan verstaan hier, waar oor het gaan hier, Johannes hoofstuk 7, en dan sien ons, in Johannes hoofstuk 7 vers 24, kom Jesus dier sy eie mond, en hy kom spreek, dat hy sê, moe nie oordeel volgens wat jylle sien nie, maar oordeel in rechtverdige oordeel, jy sien, Die probleem is, is ons kan iemand sien, en ek het het voorheen genoem, ek het een dag so gestaan, ek het nou nie pen by my nie, maar jy staan tegen die mier met die pen in my mond, buiten, toe ek weer hoor, toe sê ek, ek word daar gesê, jy loop met die sigaret in jou mond. Jy sien, die woord van die Heere sê, Jesus het gesê, moet nie oordeel wat jy sien. Dit is ons probleem. Ons het een judgmental gees, 
door wat jy sien by iemand. Jy sien iemand wat jou miskien nie groet nie en onmiddellik is jy opgeblaas. Maar jy weet nie wat sy struggle binnenkant in hy mens is wat jou nie as raak sien nie. Ons moet hierdie dinge beginne besef dat Jesus het vir ons een maatstaf neergeleef in die kerk. So jy is met jou opponent as jy bezig om te stap. Moe nie oordeel met wat jy sien nie. Jy moet verstaan waar oor hierdie saak gaan nou. Jy moet kan raak sien uit die oor van die Heerheid wat hier aangaan. Nou, wanneer die mens kyk na hierdie skrifgedeeltes, soos ek sê, daar is rechters aangestel gewees, die twee het nou een kwarrel gekry langs die pad. Sister Erika had vir my haar boormachine geleen, ek het kom vraag hoor, ek het dit nie gesteel nie, ek het haar boormachine geleen, en ek het vir haar gesê, moet nie waar nie, morgen bring ek om terug. Die probleem is, morgen is ek weg. Ek kon tak aan nie eers nie, ek sê nie eers verskoom, ek kan ek om maar nog een dag hou nie, ek bly net weg. Om daar nou, ons is opponente op die selfde pad. Kan jy hom so'n bykie sachter stel, Marcus? So wat gebeur is, nou hier by die derde, vierde dag, vraag sê vir my, Heinrich, waar is my boer? Want ons het een ooreenkomst gehad. Nou sê ek van, man kan jy nie wacht nie. Wat is jou story? Nou sê sê vir my ma Heinrich, bring my boer terug. Ons is op die pad, ons is kinders van die heren. Ek sê van, hoor jy so man, jy sal wacht, ek is nog bezig. En dit is hier, precies net hier, waar die kerk in die heer stort. Want dit is waar in die oude testament het God alles in plek gehad soos in die nieuwe testament maar die kerk pas nie meer toe soos wat die oude testament het toegepas het om na die poorte te gaan die kerkraad wat God uitkies vir die specifieke doel as daar kwarrels kom in die gemeente en dan kan Erika kom na die raad by die kerk en sê Heinrich het ek nou al drie keer vermaan hy het nie my boor teruggebring nie Nou moet dit rechtvaardig uitgesorteer word. Maar ons moet nou die, die groot print rondom dit sien, want by hierdie poort word dan nou, gaan ek dan nou aangespreek word. Want sy die waarheid gepraat, en ek moet ook die waarheid praat, want ek is een kind van die Heere, ek moet nie nou met liefstories kom en vaas sê, ja maar ek het gedink, sy het gesê, nog een week is alright nie. Ons doen dit mos. Ek was onder die indruk gewees, jy het vir my gesê, ek kan hom eindelijk kry. Dis hoe sommiges is. Glo my, glo my, dit is so. So, hierdie kwarrel het dan nou so gebeur, wat die mens in hy gedeeltes lees van die denomium, is die kwestie van dat die theepartij word nie as een vijand bedoel nie. En dit moet ons raak sien. Wat ons vir mekaar doen, moet nie die persoon identificeer as een vijand van jou nie, as een blief want dan gaan jy die werk van die Heere ook skade bring. Ons moet het besef, en dit is nie een kwestie van hier, dat, dat het is iemand wat nou kwaadwillig wil probleme maak nie. Ons moet die ding hanteer, soos wat God het wil hee, op sy manier, dat as ons iets aan mekaar verskuldig is, moet ons het kan uitsorteer, tussen ons twee eers gauw gauw, ons gaan net op dit kom, en as ons nie recht kom nie, dan gaan ons na die raad toe, want dan is daar iemand wat die wil hoor, rondom die saak nie. So, hier sien ons as een broer, teen een broer, maar ook is het ook een sister tegen een sister, of dalk is het een broer tegen een sister, of een sister tegen een broer, dit moet nog steeds die selfde manier wees van hantering, en daar val die kerk, die kerk het nie meer een raad, wat dier God uitgekies is, nie een kerkraad waar daar sit, en die kerk bestuur nie, die raad wat probleme sorteer, krisisse binnen die kerk, die kerk is bezig om uit mekaar uit te val, recht oor die wereld, omdat daar nie meer godsmanne en godsvrouwe is, wat op die lijn staan, wat God vir hulle gegeet om in te staan, so dat hulle issues kan uitsorteer van die gemeente onder die lede nie. Want nou is dit, die gemeente lede raak opgeblaas, dan kom jy nie meer kerk toe nie. Dan bly jy maar eder weg. En niemand weet van niks nie. Sien, ons moet die dinge hanteer, ons moet die rechte route neem, want die, as ek die boer en haar verskuldig is, is ek die skuldenaar. Dit is wat het is, as nie aan die manier nie, 
sy is die skuld eiser, sy is soek haar, boor ek is die skuldenaar, ek moet dit teruggeef vir haar, so ons, wat ook al ons aan mekaar verskuldig is, verwacht die Heere, dat ek en jy dit moet teruggeef, as jy iets by iemand geleen het, wie ook al jy is, en jy die persoon beloof, gee dit terug, kom man, wat is fout daarmee, ek sê nie, nie, ek nie, nou net in die algemene gesprek, sublief, allemaal het nou stil gebleid, alright, so die ander kant van die story is, so is die persoon wat een dag ook geleen het by iemand wat ek ken, en so doen dit nie teruggegeen, nie teruggegeen, toe sterf die persoon af, wat die skuld eiser is, en toe is die guilt conscious daar, en toe moes al gedeel word met dit, en dit het die persoon bitter seer gemaakt, omdat die persoon besef het, ek het aangejaag, ek het my eie ding, ons het nie nodig om mekaar seer te maak, want dit is wat die kerk doen, die kerk damage mekaar, so, voordat, soos hy net al gelees het, voordat by die raad, as jy stappen is by die raad, gaan die raad, wat daar by die deur ingange van die dorp sit, jou oor gee aan die groter raad. En dan gaan jy, een slaaf word, want dan gaan jy nou begin terugbetaal, aan die een, die boorse prijs, nou moet ek begin terugbetaal, dis hoe dit werk, maar die kerk val daarmee, ons sal, dan kom arrogantie uit my, en sê, ach, het was een tweedaanse ding gewees, ek weet mos, die ding kost nie, die ding kost 400 rand niet, en ek gaan nie vir jou dit gee nie, want het was tweedaans gewees, ek het gesien, toe ek die ding by haar gekry het, ek gaan jou miskien 50 rand teruggee, jy sien, die, die kaarte wat ons so speel met mekaar, die arroganties, wat ek veronderstel is om te doen, as ek om dan gebreek het is, ek moet gaan met vrijmoedigheid, en ek moet my sister sien, en aan die ingang koop en het vaag gee, vir God vooral my die mens te gee, as ek nie die finansies het nie, maar gee dit vaag terug, God wil daar die eenheid behou in die kerk, right, dis nie het ding van, ach, sy moet maar net aan die wang draai, dat ek om ook klap nie, nee, al bestaan nie, so het sê ons met die ding verstaan, baie, baie mooi, dis, ons gaan nog by dit in die leringe kom, so, in die nieuwe testamentiese kerk, so ons sien die gesintheid waar daar moet wees is, is dat ek moet by die raad kan uitkom, en ek moet besef, ek is was verkeerd gewees, en ek moet daar vergoed, ons het nie nodig om tot by die raad te kom nie, want ons moet die godlikheid kan hee, en die eerlijkheid en die oprechtheid, om elkaar onmiddellik uit te sorteer, dan kom ons by die rechtstappe, van die nieuwe en die oud testament, en dit is waar by ons kom, ons gaan gegoed aan na die boek van Korintheers, 1 Korintheers hoofstuk 6, 1 Korintheers hoofstuk 6, in Korintheus hoofstuk 6 so as my broer gaan goed af my week kan lees is om my lekker dan 1 excuse, net vers 1 ja 1 Korintheus 6 vers 1 dat iemand van julle wat een staat tegen ander het gaan rechts voor die onderstaan met die voor die heilige jy sien dit is nou by die nieuwe testament is ek heen Die probleem is, by hier die gemeente van Korinthe, was het so gewees, 1 Korintheus 6.1, is dat hulle het nie die ruglijn gevolg wat God gegeet nie. En wat nou gebeur het, is ek het nou miskien een argument gehad, een kwarrel, wat ons het nie gevloeker en geskreer en niks sikke goed in nie. En nou het het so heet het apgeraak, dat my broer vir my aangespreek het en nou dat hy my aangesprek het, nou gaan ek prokureer toe, ek gaan nou eis van hom, is naamskending wat hy nou gedoen het, so dit is wat hy sê, jy moet nie na die heidene toe gaan, met die saak nie, want nou gaan die heiden sien, wat doen die kerk met mekaar, want die kerk gaan, en die kerk gaan nou, om geld uit die ander broer of sisterse leven uit te bijt, en dit is die gevaar hierdie, soos by mense wat ek gaan sit het, wat vir die een onder druk een verkeerde naam genoem het, en onmiddellik gegaan na die raad toe, van die regering, en gesê die persoon noem hom so, en onmiddellik is daar een rippel effect, van wat ook al saam met dit kom, en die son daar achter die counter sê, is jylle nie christene nie? is jylle nie die kerk wat daar is, wat ons altyd sien op Facebookie? 
is jy nie die pastoor daar wat nou aangekla word nie, jy sê die ding, God wil nie dit heen nie, dit is een baie ernstige saak, want jy is nie meer van hier die wereld nie, jou burgerskap is in die jimmel, en ek en jy moet mekaar met hier die maniere hanteer, die probleem is hier, en ek sê dit vir jy pront uit vanaan, die probleem is, die gevaar wat iemand my in skade bring, wat een wedergebore kind van God is, wat op diezelfde baan loop, in diezelfde bediening, ons stap saam met mekaar, en jy bring my die damage in die lewe, vergifnis gee ek jou, maar weet jy wat, ek gaan jou nooit weer vertrouw nie, baie kinders van die heren met weekstap hou ek daar, want ek vertrouw hulle nie, ek sondig nie, want ek vergewe, ek spreek vry, maar ek weet, ek kan hulle nie vertrou nie, en dit is wat ek en jy moet besef in ons levens, daar is mense op hierdie pad, wat ek en jy moet rarig waar, besin en besef, dat wanneer hulle jou gepeinig het, en jy probeer dinge recht maak, en hy peiniging is weer daar, is die raad daar, nie enige Jan Rapp, wat sê hulle is een raad nie, asjeblief, manne en vrouwe van die Heere, wat geroep is dier God, vir hy specifieke doel, wat dier God aangestel is, om by die poorte te sit, ons gaan by dit net ook kom, maar once jy iemand gedamage het, is dit taboe, dit is so, jy kan nie meer vertrouw nie, jy gaan saamstap, ons gaan saamwerk, ons gaan die dinge van die Heere doen, maar gaan jou daar hou, jy gaan nie nabij aan my kom, om my ooit weer die ding aan te doen nie, want ek het jou tricks gekend, ek het jou tricks leer ken wat jy nou het, die agendas, dinge wat jy doen, so in hierdie gedeelte sien ons, die ergens rondom dit, is dat Paulus hierdie gemeente vermaan en sê, moe nie na die onrechtverdig is toe gaan nie, moe nie daar gaan hulp soek nie, moe nie die doen nie, sorteer die ding binnen huis uit, want het kan een rippel effect op jou leven het, so dit gaan nou oor, die rechtstappe wat daar gedoen moet word. Wanneer ons gaan lees daar in 1 Korintheers hoofstuk 6, 1 Korintheers hoofstuk 6, jy kan gegoof my weer verder oopmaak, dan kan Daniel gegoof my die skrifte lees van vers 6 en 7. 1 Korintheers 6, waar ons nou net was, en dan vers 6 en vers 7. jy sien, hoekom? Ons ken nie meer die skrifte nie. Dis ek om ek sê, as jy as die kerk, dis ernstige gesprek nie, as jy een gemeente het, en jy is een leraar van een gemeente, en jy het een kerkraad, dan moet die kerkraad en die gemeente bid vir die heren, dat daar raad van omtrend drie gelovig is, wat uitgesoek is dier God almachtig, om die issues van die kerk uit te sorteer, nie die algemene goed wat die ouderling en die diaken moet uitsorteer nie, maar die intieme probleme, dit kan die ouderling en die diaken ook wees, ja, natuurlijk, maar dan moet een koor wees binnen die kerk wat trustworthy is. Dis ook om my mens die vraag het van, is jy rarig betrouwbaar, as jy nie amp is? Hoe gaan jy werk as jy daar nie amp is met mense se probleme? Kan jy my trust met jou siel? kan ek jou vertrouw met my siel, as ek jy met jou gesels oor die probleem wat gehad het, kan jy met my een vertrouwe het binnen, en dit is baie belangrijk, dat ons iemand het, wat God op jou pad sit, dat wanneer jy die damage gekry het, dat jy met die persoon kan kontak maak, so dat jy heel kan word, en het nie draai jy binnen in jou hart nie, want het gaan soos een kanker jou opvreet jy binnen in, geestelik, en jou verwoest binnen in die ruimte, waarin God jou en my wil inhe. So ons sien dit, dis die gesintheid wat moet recht wees, ons sien daar as rechtstappe wat binnen die kerk moet wees, maar dan sien die mens ook, dat daar is godlike standaarde, met ander woorde, daar is vereistes, wat God verlang, die rechte mense, binnen in die rechte 
positie. Maak vir my die boek van hoofstuk um, in handelinge oop. Handelinge hoofstuk 6. Nou, schoorlijke standaarde. Handelinge hoofstuk 6. Hulle, jy moet inneem vanavond, jy moet luister, want hier is ernstige dinge. Dit is ernstigheid tot die gemeente. Dit is nie net een skrifie lees en ons lees, maar het ons weet nie eens waar oor die context te gaan heen. So, kerksake moet recht gehanteer word. Een baie belangrike saak. So, ons kom nou by die saak van godelike standaarde, handelinge 6 vers 1, en ek gaan het vir u lees. Dit sê, in die dag toe die disciples vermeerder het, het, die, het daar een murmurering ontstaan van die Griek sprekende jode tegen die Hebreers omdat hulle wede wees in die dagelijkse verzorging oor die hoof gesien het. Nou kom ons stop net al. Hier is een van die kalprit aries binnen in, grootliks binnen in die algemene christelijke arbeidsveld, maar nie in elke kerk nie, maar vele gemeentes sit met hier die issue hier. Soos wat die gemeentes groei, moet ons besef, so groei die probleme. Dit is een uitgemaakte saak. Jy, gaan, jy kan die mens het, wat die beste voorkomst het, maar die meeste issues het. Wat aan nou uh, klaar is oor alles. So daar gaan altyd iets wees, wat uitgesorteer moet word. Maar hierdie is een specifieke saak, oor die wederwees. En die probleem is hier, hierdie type van partijdigheid, het plaasgevind met die verspreiding van kosse. Hierdie was geweest dat daar mense is aangestel in een gemeente, dis al reeds van die oud testament af, af, af kom hierdie dinge, en binnen in die nieuwe testamentiese kerk van handelinge, dat daar mense aangestel is in een kerk om met die kosse te werken, dat die welsin kan uitgaan na hierdie wederwees toe, maar dan komt die favoritism. Nee maar, ek weet ons is my tanny daai ek love my tanny ek gaan sorg daarvoor dat my tanny die beste kry uit hier die goed wat ingekom het so daar is nou miskien nake een blikkie buikbeens en daar het uh, jylle sak aardappels ingekom en sê sê ach nie wat gee my vir die tanny die buikbeens hierdie moet na my liefie tanny toe gaan. Sy moet hierdie aardappels kry. Want ek weet, hulle gaan het nou waardeer. Kom maar. So weer eens is dit die kwestie wat die skrif vir ons uitbeeld, as verkeerde mense in verkeerde posities. En dit is wat ons, die Heere Jesus Christus, moet bid voor, is die, die onrechtvaardige praktisering van hier die liefdadigheid, word nou bevorder binnen die kerk, in plaas van om uit te gesorteer te word. Daar is hoeveel mense, wat my al die jare gekontak het uit gemeente, soos wat my sê, is iets nie recht hier nie. Want die anti, die specifieke anti, kry amper alles wat inkom, uit liefdadigheid uit. Maar hulle is net een in die huis. Terwyl die huis gesin van vier krip peer, en dan word aan hulle gegee, die klere, nie die kost nie. Jy verstaan die balans wat ek sê. Dit is een wederwee in hierdie huis met een paar kinderkies in die huis. Maar nou sê hulle nie, gee dit eder vir die tanny wat Sasa trek en al reeds alles het. Jy sê, ek praat nie tegen iemand nie, ek praat met die skrif uitbeeld vir ons. In vandagse context. Spreke, sê vir ons duidelik vir oorstuk 11 vers 1. Hy sê, een valse weegskal is vir die heren griewel. Die griewels in die kerk moet uitgesorteer word met die rechte mense binnen in beheer. Ons moet dit hanteer en sorteer in die oor van die Heere. Want as jy weet van hierdie dinge, as jy in die raad is en jy sien hierdie dinge, en jy praat nie daar oor nie, jy gaan accountable voor God wees hieroor. Dit is ernstige sake hierdie. So hier sien ons in vers 2 dan verder van handelinge hoofstuk 6, sien ons hier. Hy sê, en die 12 het die menigte van die disciples by een geroep. Nou let op wat het beteken daar. Met ander woorde, die twaalf, die disciples, het die menigte van die disciples by mekaar geroep. So, die kerkraad het die ander leierskap by mekaar gebring. Dit is wat het sê. 
En dan sê dit al, dit is niet recht dat ons die woord van God nalaat om die tafels te bedienen. Dit is die andere kant van die story. Daar waar ons programma het, vir kost vir mense uitdeel, en ons sê ons gaan nou vir mense gaan kost geef, ons een pakkie hier en een pakkie daar, en ons gaan van huis tot huis, en ons gaan nou hier die wede wees gaan bedien, die meeste mense, wat in die kerk is in leiderskap, wat in hier die positie is, wat die godelike standaarde moet hanteer, is van so'n aard, hulle staan voor die antiese deurklop, die tanie maak oop sê, ons bles jou vandag hier so, kom baie tanie, daar gaan ons, Paulus sê, wat maak jylle? Jylle is veronderstel om by die tafel die woord te bedien. God geef jou die geopende deur. Ons het nie een cooking clue meer wat binnen in hier die mense sy huise in aangaan nie, want ons wil afgee en weghol. Want ons is nie bereid om my extra 10 of 20 of een half uur of een uur te sit en te luister na vir die hart wat daar binnen in aangaan nie. Jy kom nie eens in die huis om te weet, daar is absoluut niks in die huis nie. Jy weet nie eens wat die behoefte binnen in die huis is nie. Maar jy wil net klok die lijn, dan loop jy daar weg en voel jy so trots op jouself. Ek het een pakkie afgegeen. Nee. Waar is, hy sê, die woord van God nalat om te bedien by die tafel? Wat is lekkerder? Jy kom daar aan, met jou rondes wat die Heere jou gee, met een pak beskuit en een sommer een blik koffie en jy sê kom dan nie, of wie ook al en jy sê ek gaan saam met jou kopie koffie kom drink, en terwijl ek daar sit en ek beskyt saam eet deel ek Christus met haar en as ek haar opstaan sê ek, hou sommer die koffie en die beskyt jy bles maar ook so gebruik jy die geleentheid om die hart van die vader daar te sit Dit is hoekom die oud testament al reeds vir ons uitgewees het die rechtstappe waar hy moet wees. Die bekwame mense in posities waar hy moet wees. So dat die heerlijkheid van die Heere voordierend daar kan wees. In handelinge 6 vers 3 sê die volgende skrifgedeelte. Omdou nou Jesus sê, jy wees goed gesind met jou teerpartij, omdou dit. Vers 3 sê, kyk dan uit broeders, na sewe manne uit julle, van goeie getuies, vol van die heilige gees en weesheid, wat ons oor hier die nodige saak kan aanstel. Hy praat met die raad, wat al reeds daar is, maar hy sê, hy moet nou een aanstelling kom, van een ander saak. So daar moet godelike standaarde wees, en daar is vereistes, binnen in die standaarde is daar vereistes, en daar is dinge wat vir ons uitgebeeld word, binnen in die vereistes, en ons gaan praat oor drie vereistes vanavond, en ons gaan kyk hierna, is dat hier die skrifbeeld uit daar, die eerste ding is wat hy opnoem uit die vers 3 uit, sê hy, een goeie getuienis. Dit is jou heel eerste vereiste, van die persoon wat in die raad moet wees, hy moet een goeie getuienis wees, hy of sy. As ons praat van een goeie getuienis, mense ons moet het verstaan, het gaan oor iemand, wat uitgeleid, in hierdie, een rechtvaardige reputatie het. Met ander woorde, wie sy opinies reg is in die oor van die Heere. Die opinie wat ek moet gee, moet nie in my sisterse oor reg wees, maar in Godse oor verkeerd nie. Ek noem het net so. Ek moet nie na haar hart praat nie, ek moet na die hart van die vader praat. Ek moet nie iemand vijver, omdat dit nou maar my huis tjommie is nie. Dit gaan oor God. As jy in daai is, dat jy aannemer van een persoon is, dan hoort jy nie in die posiesie nie. Selfs nie in die kerk raad behoort jy te wees nie, as jy aannemer van een persoon is nie. Dit gaan oor wat God wil doen, want jy is op die baan, waar jy teenstaanders het, wat jy moet uitsorteer by die raad van die Heere. En hierdie is een man of een vrou met integriteit, as hy een goeie getuienis het, met ander woorde, hy moet eerlijke, sterk, morele waardes het. Mense besef hierdie, hierdie is een verskrikkelijke, ernstige oproep tot die kerk, wat uit die skrifte uitkom, is dat ek en jy moet een karakter het, wat bekend is, aan die mense, dat ek en jy is bereid, om die hart van die vader eerste te bring, 
en ek is nie daar om te kyk, en dit is die volgende ding wat ons gaan praat oor, om dan nou, het gaan hier oor godelike standaarde, die eerste standaard wat aangeraak was, wat Paulus met die kerk van Korinthe aangesprek het, was specifiek geweest oor die feit van die saak, dat hulle met die wederwees moors, met die huisgesinne waar die wederwees betrokken is, wie sy mans dood is, en dis nie alle wederwees wat hulp nodig het nie, want as wederwees wat wel af is, en wat uitgesorteer is, maar dan sal wederwees wat absoluut struggle dier die lewe, so daar moet een duidelijke onderscheiding binnen in dit wees, wat ons moet kan verstaan, en die volgende ding wat Paulus vir ons uitbeeld, is binnen in hierdie karakters, die vereistes wat daar moet wees, is een van hulle is daar, is dat wanneer jy in die positie is, wat God jy aangestel het, of jy een man is of jy een vrou is, moet jy nie in een ander man sy broek of een ander vrou sy broek wil inklim hee. Mense, hier is baie ernstige sake die, want die kerk word geinfiltreer met mense wat womanizers en man, wat sy, hoe kan jy dit wil noem, mannejachters is, wat op die einde van die dag daarop uit is, om pijn en leiding in die lichaam te bring, en dit bring de visie in die innerlijke, ek kan loop voor allemaal, en ek kan smile voor allemaal, terwijl ek gedamage is hier binnen, en niemand gaan het weet hee, maar God weet het, die persoon wat my gedamage het, dit is die probleem daai, want dit maak dat ek jou nooit meer trust nie, ons is op die baan, maar ek trust jou nie meer nie, so Paulus spreek hierdie dinge aan, hy sê daar so, daar moet godelike vereistes wees, en die een vereiste wat daar moet wees, is daar moet een goeie getuienis van jou wees, wat is jou getuienis? Nou Titus, die pastorale boeken, gaan na Titus toegegoed, net na Timotheus, die drie Thies, Thessalonicense, Titus, ach Thessalonicense, Timotheus, Titus, die pastorale boek Titus, pastorale boek in Titus, en dan gaan ek vir Daan vraag om vir ons te lees vers 10. Yes. Kom ons stop net goed goed daar. Nou hierdie gaan oor, in die tyd was daar mense gewees, wat uit die joodse lering uitgekom het, en die christenskap aangeneem het, en wat hulle dan gedoen het is, dan het hulle nog steeds saam met hulle die dinge saamgebring om te sê, maar as jy die heren wil doen, dan moet jy besnui wees, en jy moet nog wette onderhoud. Dis een van die dinge. Maar ook so was daar mense wat hier die valse dinge probeer inbring het, wat nie klop saam met die nieuwe testamentiese bedeling nie, en daar is selfs onder die mense wat heiden, wat christen geword het, Diezelfde mentaliteit met agendas binnen in hulle, om verkeerde dinge te promoveer, waar vers 11, lees vers 11, ons gaan, nou hier sê hulle jylle, nie jylle soos in jylle klomp nie, huise wat jyl is, kom hulle in in, en hulle het een manier hier om dinge onderste boot te keer, die skrif sê, terwille van vuil wind. Nou wat hier gebeur het, is ook so, is dat dier rein lering van die Heer Jesus Christus, moet ek en jy hier die mense sy monde toestop. Ons is veronderstel dat wanneer ons hier die dinge hoor by een man of een vrou, wat hulle eie agenda inbring met de vervalsheid van die evangelie, tot hulle eie gewins waar hulle huise omkeer, dan moet ek in julle monde toestop, want hulle mors met die christen geloof die evangelie. Mense is bezig om die christen evangelie te abuse vir hulle eie gewin. En in hierdie is het alles vir hulle eie gewin, wat oorgaan na bedrog toe wat plaasvind, binnen in die geestelike arbeidsveld. Ons pleeg bedrog, wanneer ons die kerkse finansie steel, om my eie beersie vul te maak. As ek, soos in die tyd van Judas, as jy die ene is wat die sakkie moet dra van die, kom ons sê maar die tiendes en die offergave, soos die tyd, en jy het jou hande aan die skrif, sy het gesteel daar. Kijk wat was sy einde. 
Hy het nie opgehou nie. Ivers gaan alles uit mekaar uit vir jou val. En het is ek en jy wat die Judas sy mond moet toemaak, wat die evangelie misbruik van onze Heere Jesus Christus. So, wat die woord sê, is wat ek en jy moet bedien, en niks anders dan nie. Ek moet nie kompromis om in vijver te wees met iemand, as het kom, wanneer godelike standaarde daar moet wees nie. Hierdie is vital, dit is Godse evangelie. Dit is nie my evangelie nie, is ook die evangelie nie. Dit is die evangelie van God en die evangelie van onze Heere Jesus Christus. So, in hierdie sien ons nou, dit is die ander kant van die munt. Nou kom ons by wat ek gesê van Timotheus, gaan gauw al by 2 Timotheus oorstuk 3. En hier kom die hartseersaak, 2 Timotheus oorstuk 3. Ek gaan het probeer in die neer te tophou, want ons sien ons tyd is amper op, 15 minuute oor. Nou, kyk hier ergens hier so. 2 Timotheus oorstuk 3, dan lees vir vers 1. ek skies toch, ek neem ek nog een water geslik, so, daar is zwaar tye wat gaan kom, betreffend die gemeente ook, om daar net, dit gaan in die gemeente ook plaas vind, maar terselfde tyd, is die mense daar, wat nog steeds, probeer, om die kerk te infiltreer, met verkeerde, gesintede, en maniere, en soan, in vers 5 daar net, Godzalig het. So wat hy uitbeeld nou is, hy sê, hier die mense, hulle is in posities, maar hulle is geestelik dood. Met ander woorde, daar is geen vrug van Christus in hulle leven nie. Hulle sit hier, hulle is betrokke, hulle is actief in dinge, maar daar is geen vrug van die gees, wat binnen in hulle levens is nie. So, die, die, die vraag is, wat ons nou gaan in, gaan vers 6, daar nie. Luister mooi wat sê die skrif. Nou sien ons, daar is fijn lijne hier, is ek die oorzaak dalk van die pijn in iemand anders geestelike lewe omdat ek nie meer gehou het by die discipline by myself nie selfdiscipline selfdiscipline en geld kan dit nie koop nie geld kan nie selfdiscipline koop nie Dit is een kwestie van dat selfdiscipline kom slechts dier verhouding met God. En dit is een ernstige woord hierdie vanavond wat ek vir u gee om rarig ten harte te neem vir die kerk. Dat hier die mense gaan in by die arme vrouwe. Want hulle sien, hulle self is al in een posiesie, maar hulle het of afvallig geword of hulle was nog nooit rarig gered nie en met hulle lastvolgheid nader hulle jou. Om te kyk of jy nie kan glij saam met hulle op die baan, wat met die geestelike olie gevryf is tot binnen in die hel nie. Die gevaar van mans wat binnen in die kerk sit, wat vrouwens probeer kan binnen in seksuele dinge in, en vrouwens wat mans probeer kan in seksuele dinge in. Dit is die groot print van die groot waarschuwing van die godelike standaarde. Dit is ook om die raad daar moet wees, dit is ook om ons met op die baan kan bly, dit is ook om God vir ons het moendlik maak om afhankelijk te wees van hom alleen wat God is, en ek moet, as wie dit ook al is, of dit die pope is, en of dit nou wie ook al is wat in die gemeente instap met hier die gesintede of dit die oudeling of die jaken of selfs die pastoor maak die saak wie dit is nie as hy of sy na my toe kom met die manier sal ek vir jou sê reigheid gaan bekeer jou want Godse woord sê vir my duidelik dat so persoon soos jy word hiervan gepraat jy gaan nie jy mond toe gaan nie period 
Daar is die compromise nie. Ek het nie nodig om in jou vriendskap te bly, so dat ek maar Godse werk moet afskeep nie. God kom eerste. Period. Ek compromise nie. En dit is wat een ek moet omdou, die kerk moet syver gehou word, en Christus kom vir breid wat syver is. Daar was tien gewees, met lampe. Net vijf het olie op die einde gehad, wat kon ingaan. Amal was op diezelfde baan gewees. Besef jy dit? Die ander vijf het hulle olie nie gecompromise nie. Waar ander sal sê, ja, nee, wat is ok. Doen gauw gauw ietsie aan, gaan ons jou dit uitsorteer. Is een no-go by God. Moe nie compromise nie, so leiers wat een sondige begeerte is, en neigings wat leed, wat hulle meer belaai is, met eideleid, vleierei, hulle soek een prooi om te vang. En ons sien dit dier die jare, dit gebeur, dit gebeur. Dis ook om Jesus sê, wees nuchter, en wees waakzaam. So dit is die vraag dan weer vir my is, kan God my vertrouw met jou siel, en jou siel, en jou siel, en jou na en jou na? Kan die Heere my vertrouw? Kan, kan, kan ek jou vertrouw? Kan jy my vertrouw? As die vrug daar is, ja! As jy die vrug van die gees produceer dier jou leven, a duisend maal, ja, maar daar is perke, daar is perke, so, die vraag is dan, as ek dan die persoon is, of die ander een die persoon is, wat vir mekaar lastvol behandel, en die broer of die sister kom uit en sê, ek gaat jou expose, wat dan? Jy verstaan wat ek sê? Dis hoe kom, daar moet godlikheid wees. Wat is my gesintheid? Want as ek gered is, dier genade, en nie dier myself nie, en die gave van die heilige geest is by my, en ek het begin een stap op die pad, en die werking van die heilige geest is saam met my, en die Heere begin dier my te werk, en die Heere begin my te seen, selfs financieel, dan is daar mense wat omdat hulle finansies het, begin na afvallig raak van God. Want hulle begin nou staat maak op die finansies, en nie meer op God nie. En omdat hulle staat maak op hulle finansies, is hulle so, dat hulle begin na om makkelijk dinge aan betrokke te raak, wat hulle nie in betrokke moet raak nie. So is pornografie. Dan het die last gegroei in die leier, dan kom ek en ek nader die, en 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 en waar is die rechtstappe? Ek moet jou eerste waarskeen, as jy nie bekeer nie, en jy gaan aan, dan gaan ek jou expose. Maar een ding is verseker, al sê jy, ons versoen, al vergewe ons, al is al vryspraak, ek het geen vertrouwe meer in jou, in die werk van die Heer. Jy is nie trust hoed nie, En hierdie dinge moet ons besef, die vereistes wat daar is, is eerstens die getuienis, en dan ook in hierdie, sien ons, ons moet volwees van die heilige geest, as die mens teruggegaan het daarna, die boek van handelinge 6 vers 3 is die tweede ene, so die eerste ene wat ek gesê, die vereiste hier, is dat ek en jy moet, een goeie getuienis het, so die tweede ene wat handelinge 6 vers 3 gepraat het van, is dat ek en jy moet vol van die heilige geest wees, ok, ek gaan vir jy net die skrifte gee daar, ek gaan net die uitbrei nie, Vol van die Heilige Geest wees. Ephesians 5 vers 18. Ons is, die tijd is amper om. Ephesians 5 vers 18 skryf het maar net neer. Die skryf sê vir my, moe nie word van, moe nie drong word van wijn nie, want daarin is losbandigheid, maar word gevul met die Heilige Geest. So ek en jy moet vol van die Heilige Geest wees. In die wee van die Heilige Geest stap. En wat beteken dit? Dit beteken dat ek en jy is ons vol van die heilige geest is, beteken dit nie, asjeblief, dit beteken nie, jy moet oor al sy tale praat nie. Die vijand doen dit ook. Right? Selfs die wat gered is en met sonde moors, hulle praat ook sommer in tale. Maar dit gaan hier oor om geleid te word, dier die geest beteken om vol van die geest van God te wees. Jy gaan geleid dees, dier die geest van God, 
dan is jy kinders van God, dis wat Romeine 8, 14 altyd vir ons sê, right, so ons het besef dat, hulle moes dier God, eerstens, sowel as dier die mense goedgekeer word die raad, God keer om eerste goed, en dan moes die raad gekom het, en dan die persoon dan aangestel het, want daar wat ek gesê, die raad, van handelinge, hulle die Heere gebid, God het die mense goedgekeer, die vereiste was daar, hulle was mense gewees, wat die goeie getuienis het, die skrif sê, hulle moet vol feest van die heilige geest, met ander woorde, God het hulle eerste in plek gestel, dan kom ons en sê, dier die kerk, en ons sê, ons kan sien hier die mense, is vol van die Heere, hulle is fit for the job, is jy met my? Alright, dan die laaste ene is wijsheid, voordat ons gaan afsluit, ek wil nie uitbrein nie, want het is laaste min tyd, die laaste ene is wijsheid, en wijsheid, gaan oor, die kwestie van, dat ek en jy moet, in die vrees van die Heere stap, wijsheid gaan oor, om in die vrees van die Heere te stap, wijsheid, beteken in die vrees van die Heere, skryf maar neer, ek het het genoem by die dienst gister ochend, Jesaja, 33 vers 6, skryf neer Jesaja 33 vers 6, die laaste gedeelte van Jesaja 33 vers 6 sê, dat ek en jy, in die wijsheid van God, het ons een skat, right, in die skat leef, alles wat nodig is vir my en jou, en onder een andere, het ons dan die volle wijsheid, wat ons gaan, en kan hee, op die einde van die dag, om te kan functioneer, nou ek wil nie verder gaan naamie nie, maar ek wil afsluit hiermee op die bord, kyk net hier, so eerstens, ons loop op die selfde baan, respecteer ek my broer en my sister saam met my, is ek een kind van God, is die persoon met wie ek stap, werkelijk wedergebore, want ek kan nie die selfde juk, as die vijand, oor my het, en die selfde juk van God nie, maar die skrif sê, as daar foute kom tussen ons, dan is daar rechtstappe wat geneem kan word, wat die kerk veronderstel is, om een plek te kan hee, maar eerst is sê die skrif vir my, in Matthäus, omdou dit net, in Matthäus 18 van vers 15 tot 17, sê die skrif my, as jou broer tegen jou gesondig het, dan gaan jy tussen jou en hom alleen, jy maak het recht, as hy dan aangaan met die ding, dan gaan jy hom voor een getuienis bring, as hy dan aangaan, sê die skrif, dan bring jy hom voor die gemeente, so daar is rechtstappe, dit is skriftierlik, dit is rechtstappe moet daar wees, en dan, is daar godelike standaarde, ons gesintheid, moet teen oor mekaar kan recht wees, ek moet ook so kan hee, en die netedop wat ons nou van gepraat het, is die kwestie dat ek moet werkelijk waar strewe, na die heiligmaking, want dis waarop het neerkom, en, as ek dan nie hier in wil stap nie, die skrif sê, Jesus sê, dan gaan hy jou oor gee, aan een groter gerecht, en jy gaan betaal, en die geestelikheid daarvan vir my en vir jou, vir die kerk, vir die dispensatie is, as jy jou nie wil bekeer nie, en jy sterf sonder God, sal jou loon wees die hel, een groter prijs wat jy gaan betaal, maar een ding moet ek vir jy sê, en ek sê dit uit liefde vir my hart vir jy, as een wedergebore kind van die Heere, is een ding verseker, beskerm mekaar se siele, moet nie mors, met jou broer of jou sister se siel op hierdie pad nie, want die eerste ding wat jy doen is, ek sal jou nooit weer vertrou nie, al stap jy as een kind van die Heere, ek gaan jou nie kan vertrou nie, ek gaan jou daar hou, ek respecteer jou as een wedergebore kind van God, maar ek gaan jou daar hou, en wat gebeur? Die kerk word seer gemaakt, omdat die hier binnen in self nie reg is nie, kom ons krij dit in orde, eerste by ons self, en ons kyk na die kerk, om die kerk ook gezond te kry, die Heere kom vir een gezonde kerk, so God verlang van die kerk, om die mense daar te hee, maar het kost bid en vast vir die Heere, om mense in plek te kry, wat betrouwbaar is, want nie elke leier is dier God aangestel nie, en nie elke leier is betrouwbaar nie, is jy met my? Raad, ek is vir niemand kwaad nie, moet nie vir my kwaad wees nie, maar ons kan nie compromise met Godse onfeilbare woord nie. Dit is Jesus' woorde en nie myne nie. Alles wat ek gepraat het met u vanavond kom uit die skrif uit. Hou daarby. Amen? Right. Kom ons sluit af en ons gaan vir excuse toch, ons gaan vir leraar Melkom net vir hom vir ons om af te sluit af. Dankie.